Now I would like to call Dr. Nalat Kalat Nahid ma'am from Department of ESC. Before calling ma'am, I would like to give her a brief introduction. Ma'am uh, achieved her UG and MD post degree from the Indian Nasik University, Maharashtra. Then ma'am uh, practiced as a lecturer in Pennier at Salvia, Salvia, Salvia Yamani Medical College and Hospital and was HOD of Department of Vaccination in Bolivia Hospital. It's our pleasure that ma'am just joined in recent at Department of DSP as an associate professor. Please come on, guys, ma'am. चलो सबको हमारा आज बड़ी पीजी का और एडिशन क्लास मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि आप लोग का क्लास वो कि लेकिन ले नहीं पा रहे हैं लेकिन आज इस टॉपिक से सोच ही कि इससे रिलेटेड नहीं ले पा रहे हो क्योंकि मुझे बोला गया है राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीजी स्टूडेंट पीजी स्कॉलर तो राइट्स को तो लोग कुछ जान लोगे क्योंकि जानना ही है कि पीजी में क्या है क्या तुम लोग का जो डिजाइनेशन है क्या गवर्नमेंट के तरफ से क्या फैसिलिटी है इंस्टीट्यूट के तरफ से क्या फैसिलिटी है तो पीजी स्कॉलर एज ए पीजी स्कॉलर राइट्स जानना आपको चाहिए एज ए सिर्फ स्टूडेंट नहीं हर जगह की राइट्स को जानना जरूरी है तभी तुम जो बोल रहे हो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए राइट्स का इस्तेमाल किया जाता है जैसे मैम अभी बता थी कि मरियम मैम बताए ना मालिया के मरियम क्या नाम है मरियम बताई अभी आप लोगों के डिफेंस के तालुक से हमको अपनी लॉ को जानना है तो इसी लॉ में इसको जानता है राइट्स क्या आपके क्या राइट्स हैं हम किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करेंगे और किस तरीके से अपने राइट्स को लीगल वे में इस्तेमाल करते हुए आसानी से एक नॉर्मल जिंदगी लीड कर सकते हैं और दूसरा हो जाता है रेस्पॉन्सिबिलिटी पीजी स्कॉलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है चाहे वो इंस्टीट्यूट में बोलो आपकी फैमिली में बोलो या फिर आपके सराउंडिंग में बोलो या इस इंस्टीट्यूट में बोलो कम्युनिटी में बोलो या ओवरऑल इंडिया में या इंटरनेशनल लेवल पर बोलो ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और किसी को आगे बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है तुम खुद सोच लो कि यूजी और पीजी में कितना डिफरेंस है है ना स्टडी के लिहाज से डिफरेंस है आपके टाइमिंग के लिहाज से डिफरेंस है आपके क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से डिफरेंस है कि यूजी में हम क्या कैसे बैठते हैं पीजी में कैसे बैठ रहे हर कुछ इंपॉर्टेंट है तो इसी तरह आपकी डिग्निटी में भी मैंने फर्क आ जाता है तो उस फर्क को सिर्फ और सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही क्यों किया जा सकता है उसको पहचान दिलाई जा सकती है कि यू आर पीजी स्कॉलर ठीक है आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है क्या है एज ए पीसी स्टूडेंट के प्रिंसिपल को जानना बहुत जरूरी है जब तक उसूल को नहीं जानोगे उसके जवाब को नहीं जानोगे उसके कवायद को नहीं जानोगे तो फिर कभी आगे आगे नहीं बढ़ पा रहे पढ़ लेना डिग्री लेना ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं आप पीजी में आ गए हो कर ही लोगे कैसे भी डिग्री मिल ही जाएगी आप सबको लेकिन आगे बढ़ने के लिए जो डिटर्मिनेशन होना चाहिए जो डिमार्केशन होना चाहिए जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो बहुत जरूरी होता है क्योंकि आगे बढ़ना है वो सिर्फ यही पे सीमित नहीं रहना है है ना मंजिल से बढ़ के आगे मंजिल तलाश कर अगर पढ़ते हो भी कभी अल्लाह इकबाल की शायरी तो बहुत मंजिल बहुत आगे है ये फिर अभी आप लोग का इनिशियल है लेकिन स्टार्ट कहीं से है तो एज ए पी जी स्कॉलर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले तो फैमिली में ही बहुत बढ़ जाती है कि पी जी कर रहे हैं हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है 
फिर सोसाइटी में देख लो जब आप ऐसे डॉक्टर बन के जाओगे या अभी भी जाओगे सब आपने में तो बहुत सारे लोग आएंगे ए पी जी कर तो क्या आपकी जिम्मेदारी क्या हो गया जी पी जी स्कॉलर कि हम किसी को अच्छे से गाइड कर दें अच्छे से उसको बता दें उसको अच्छा डायरेक्शन दे दें पी जी स्कॉलर जो आप लेकिन जब सबसे पहले हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तभी हम कर पाएंगे हम टाइम के पावन नहीं है हम अपने बच्चों को बोलेंगे टाइम से आप मैं तुम लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि गलती सबसे होती है उसे भी होती कुछ एक होगी लेकिन इसको ठीक करना है रेस्पॉन्सिबल बनने का मतलब है कि अपने अंदर चेंजिंग लाना है चेंज योर सेल्फ अपने कैसे अपने अंदर बदलाव लाएंगे क्योंकि कोई भी अचानक नहीं बन जाता है ग्रेट उसके स्टेप्स होते हैं आपका फर्स्ट स्टेप शुरू हो गया तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लोगे वो आगे कर दोगे कि हमको टाइम पे क्लास जाना हमको लगना की हमको पीजी में क्या क्या करना है मेरी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है अभी आप सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको पढ़ना है इतना पढ़ना है इतना पढ़ना है कि इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करना है टीचर का नाम भी रोशन करना है और जब आप नेशनल लेवल पे जाए तो बोले ये मैं गवर्नमेंट सीबीआर कॉलेज पटना के स्टूडेंट के अंदर मेरे लेवल बहुत हाई है ये बहुत नॉलेज से पढ़ते हैं कहीं भी जॉब पूरे ऑल ओवर इंडिया में जैसे आज हम लोग जामिया बोलते हैं जामिया हमदर्द हो गया वहाँ के प्रोग्राम को सोचना ही नहीं नियम हो गया क्यों बोलते हैं क्योंकि उन लोग शुरू से टीचर और स्टूडेंट दोनों का इसमें रोल रहता है मेरी नहीं किसी भी स्टूडेंट का ही स्टूडेंट को ही रेस्पॉन्सिबल होना है टीचर को भी होना है के साथ कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड लेबर के साथ जितना आप हार्ड लेबर करें उतना टीचर को भी करना है तो ये एक माहौल जब बनेगा अभी देखो माहौल बनते बनते भी वर्क करता है लेकिन माहौल कौन बनाएगा आप लोग बनाएंगे हम बनाएंगे सराउंडिंग के लोग बनाएंगे तो एक पढ़ने वाला माहौल बनाओ एक वर्क कल्चर वाला माहौल बनाओ और ये उसी वक्त होगा जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए गाइड एज लेक्चर जिस भी पोस्ट पे है और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझना होगा एज ए पीजी स्कॉलर कि हमको बहुत पढ़ना है सक्सेस का कोई सॉल्व कर चाहिए इतना याद रखो कब कॉपी पेस्ट करके सब फेस बना लेता है सब सिनोसिस कर लेता है लेकिन आप सर्च करके अगर करोगे तो उसी में आपका मेंटल लेवल डेवलप होगा कट कॉपी पेस्ट में एक घंटा दो घंटा से ज्यादा नहीं लग रहा है सिनोसिस किसी का लेकिन सर्च करोगे उनको दो तीन महीना नहीं करते कर जाएगा बता नहीं तो जब समझोगे जन रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम करना है ईमानदारी के साथ ईमानदारी बहुत जरूरी है अगर ईमानदारी के साथ अगर नहीं स्टडी करोगे तो फिर कहीं भी नहीं देख पाओगे पीजी करना बहुत आसान है लेकिन पीजी के लेवल पे होके पढ़ना बहुत मुश्किल है कभी भी मंजिल आसानी से नहीं मिलती इस चीज को याद रखो ये अभी तुम लोग जो सहूलियतें हैं अभी तो बहुत कुछ आ गया है लेकिन कोशिश करो कि हम किताब से ज्यादा पढ़े जितना बुक पढ़ लोगे उतना नॉलेज तुमको होगा ठीक है ये सब जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है नो डाउट करना ही एक बगैर हम लोग आगे पढ़ नहीं सकते हैं लेकिन पढ़ाई तो तीन चार चीज तुम लोग को बहुत अच्छे से अपने लाइफ में तीन साल में डाल लेना है एक है कि पंक्चुअलिटी कंसिस्टेंसी एकदम एक सुई के साथ अचानक आप बारह घंटा पढ़े और फिर हम एक महीना नहीं पढ़े तो नहीं होगा एकदम में आना लगी बोलते हैं ना बैलेंस वे में हमको डेली इतनी आवाज स्टडी करनी है डेली इतना देर हमको पढ़ना है तो एक स्टडी प्रोटोकॉल होता है स्टडी टाइमिंग इतने देर हमको ओपीडी में रहना है इतना देर हमको आईपीडी में रहना है फिर घर पे जाना है फिर हमको इतना आवाज आपने जरूर पढ़ना स्टडी टाइमिंग जरूर बना इतना देर स्टडी करना फिर उसके बाद ऑनेस्टली ईमानदारी से जितना ईमानदारी से अपने आप को तुम प्रेजेंट करोगे अपने आप से क्योंकि कोई आपको देखने नहीं आ रहा ना टीचर ना मम्मी पापा ना कोई और लोग क्योंकि उन लोग भी भेजे हैं तो आपके बहुत सारी जिम्मेदारी आपके पेरेंट्स की भी है और उनके क्राइटेरिया के पूरा उतरना यह आपकी जिम्मेदारी है यह आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको कैसे समाज के लिए हमें अच्छा 
मैंने पीटी स्कॉलर बन के निकले तो हम कुछ भी देखो तुम लोग अभी सबको रिसर्च करना है पढ़ना तो कुछ बेनिफिशियल चीज करो सिर्फ ट्रेडिशनल चीजों से भी डॉक्टर धनवीर भी बताएंगे कि ट्रेडिशनली जो चल रहा है नहीं करो कुछ बेनिफिशियल चीज करो कि उसमें मेहनत बहुत है और हम मेहनत से भागेंगे तो यही करेंगे पूरा उसको बस सिलेक्ट किए हम भी वैसे करके जमा किए थे चले हैं लेकिन अगर सर्च करोगे उस दवा पे तुम रिसर्च करोगे बाद में उसके इंस्टीट्यूट को फायदा होगा कम्युनिटी को फायदा होगा पूरी ह्यूमैनिटी को फायदा होगा तो तुम्हारे लिए सब कह जा रहा हो जाएगा लेकिन हम उस वक्त कब करेंगे जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे कि हमको क्यों गवर्नमेंट पढ़ने के लिए इतनी सहूलत दे रही है क्यों आपको इतना पैसा मिल रहा है आप तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं लेकिन पढ़ना ही आपका वर्क है पढ़ना ही आपका जॉब है वो समझ रहे कि पढ़ाई और जॉब एक साथ नहीं किया जा सकता है तो आपकी नाव जो है टाइम आपके जो जॉब है उसी पढ़ना है जॉब में हम लोग बारह घंटे टाइम देते हैं ना अभी मुझे जॉब लगे मैं टाइम दे रही हूँ ना तो इसी तरह आप भी अपने एक प्रोटोकॉल बनाओ कि हमको इस जिम्मेदारी के साथ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है जो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है उस पर पूरा कैसे हो उसके क्राइटेरिया पूरी करेंगे और ये तुम्हारे लिए भी बहुत फायदेमंद है ये नहीं किसी गवर्नमेंट के लिए टीचर के लिए इंस्टीट्यूट के लिए जब नॉलेज इज पावर बोला था ना जब तुम एकदम फुल अंदर से रहोगे और किसी के सामने खड़े हो चाहे वो जामिया का हो चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगाल का हो चाहे वो महाराष्ट्र का हो तुम भी किसी से कम नहीं रहो क्योंकि तुम पढ़ के जा रहे हो लेकिन अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो फिर यूजी भी अगर नॉलेजेबल रहेगा तो तुम बाहर होंगे कि नहीं इसको नहीं बताना इसको बहुत आता है तो नॉलेज में जो बहुत ताकत है उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि हमको टाइमली स्टडी करना है ये आपकी जिम्मेदारी है जैसे किसी चीज की जिम्मेदारी लेनी है ना पेशेंट की जिम्मेदारी लिए कि नहीं हमको उस पेशेंट का इलाज करना है तो अभी एज ए पी जी आप लोग को पढ़ना है ये आपकी जिम्मेदारी है जिम्मेदारी आदमी कितने अच्छे से निभाता है अभी घर से आए हो माँ बाप भेजे की जिम्मेदारी है कि मेरी बेटी मेरा बेटा पढ़े लेकिन पढ़ाई करना तो आपको है तुम जितना ऑनेस्ट रहोगे उतने ऑनेस्ट तरीके से पढ़ोगे कभी भी हम मंजिल बोले ना मंजिल आसान होती है अगर ब्रीफ में मैं अपने लाइफ कुछ भी बताऊँ तुम लोगों तो मुझे सिर्फ एक सिग्नेचर के लिए मेरे गाइड हमको छह महीना दौरा है सिर्फ एक सिग्नेचर के लिए सुबह आओ शाम आओ और तीन साल तो जो वो जिलाए हैं वो लाई बेहतर जान लगता है सुसाइड कर ली या फिर छोड़ के चले जाए मेरे जो बिल्डर है पूरे इंडिया में मेरे जो गाइड थे पूरे इंडिया में फेमस है एकदम हार्ड में लेकिन वो बोले कि अगर यहाँ झेल लोगी तो तुम पूरी दुनिया में हर जगह झेल दो इसीलिए तुम लोग को जो बात है मेरे बोलने का मकसद यही होता है कि यहाँ पे जो तुम लोग खड़ी होगे बाहर में फिर उसका फीडबैक आएगा यहाँ पे गलत होगा तो सोचते भी होंगे कि मैम बार बार बोलती है गलत होगा सही होगा झिझक होगी लेकिन यही डेवलपिंग पीरियड है तुम्हारा यहीं पे अपने आप को डेवलप करना फिर तीन साल के बाद जाके तुम बोलना सीखोगे स्टेज पे कैसे जाएगा स्टेज पे बोलना अगर तुम अपने इलाके में जाओगे अपने खानदान में जाओगे तो लोग तुमको प्रेजेंट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि ये पढ़ के आए हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर है ये पी जी स्कॉलर है अभी भी जाते होंगे तुम लाइव तो उसको रिप्रेजेंट करना है तुमको तुम्हारे हर चीज जाहिर होना चाहिए कि तुम स्टूडेंट हो पी जी स्टूडेंट हो या फिर बाद में फ्यूचर में जो भी बनो तो हर हमारे एडवाइस से तुम्हारे बातों से तुम्हारा मैंने वे ऑफ लाइफ से हर चीज से लगना चाहिए कि हाँ हम एक अच्छे जगह से आए सिर्फ ऐसे है सब कोई पढ़ लेता है डिग्री एजुकेशन का पार्ट नहीं है मेरे हिसाब से एजुकेशन बहुत अलग चीज का नाम है ठीक है डिग्री कोई भी ले ले मैंने ले लेगा थोड़ी सी मेहनत करोगे हासिल हो जाएगी लेकिन रियल में अपने आप को एक एजुकेटेड पर्सन के तौर पर अगर इंडिया में साबित करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मल्टी टैलेंटेड होना होगा बोलने के अंदाज में खड़े रहने के अंदाज में बात करने के अंदाज में किसी को सजेशन देना है किसी के हेल्प करना है तुम बहुत काम आ सकते तुम लोग सोसाइटी के तीन हो बता है ना कभी ना इतना अच्छा है मैंने गवर्नमेंट के लिए लेकिन का मेंटल लेवल बहुत हाई होगा वही इसमें आ सकते हैं तो तुम लोग मेंटल लेवल तुम लोग का बहुत हाई है ऐसे हमारे ब्रेन इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रेन माना जाता है लेकिन हम लोग जब यहाँ से बाहर निकलते हैं 
कल ही एक लड़के का मुझे कॉल आया वो जामिया से कह रहे मैम हम बहुत कॉन्फिडेंस की कमी है हम नहीं बोल पाए नहीं कुछ मुझे इतनी घबराहट हुई कि मैं कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया गया ही नहीं तो यही प्रेयर यही डर यहाँ तुम लोग को अपने आप में खत्म करना है क्यों करेगा कुछ इतने टैलेंटेड हो तुम लोग इतने काबिल हो गवर्नमेंट से सिलेक्ट होके आए हो तो वो कॉन्फिडेंस की कमी क्यों रहेगी लेकिन वो एक दिन में डेवलप नहीं होती है वो धीरे धीरे डेवलप होगी जब आप समझोगे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको ये भी सीखना है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे जरूरत बन जाती है ना तो कुछ चीजों को जरूरत समझ के सीख लो और पढ़ाई को तो एकदम ऑनेस्टली के साथ पढ़ो ठीक है समझ में आए ज्यादा तुम लोग बहुत देर से सुन रहे हो इसलिए बहुत वक्त नहीं लूंगे लेकिन अच्छे से पढ़ो और अपने सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बहुत जरूरी है आगे बढ़ने की सब बॉयज और गर्ल्स सबके लिए इक्वल है ये किस इस्लाम में ही किसी चीज का डिवाइडेशन है ही नहीं सबका इक्वल क्वेश्चन है या अपना जवाब अपने देना है अपने जाना है है ना सब कुछ सिंगल है तो क्यों नहीं हम सिंगल डेवलपमेंट पे कुछ करेंगे कि हम अपने ही अपना जवाब अपने देना है ना अल्लाह पाक को हम कितने ऑनेस्ट है अपने माँ बाप से तो वो तो भेज दिए जितनी भी परेशानियों के बाद आपको यहाँ भेज दिए लेकिन हम क्या वाकई इतने ऑनेस्ट है वो समझ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कि हम मोबाइल देख रहे हैं तो ये सब जितना रेस्पॉन्सिबल बनोगे उतना तुम बहुत सारी लग्जियात जो बोलते हैं ना लाइफ चीज से दूर होते जाओगे तो अपने समझ में आ जाएगा कि नहीं ये सही है रेस्पॉन्सिबल होने के लिए आदमी को बहुत सिंपल होना पड़ता है सिंप्लिसिटी द बेस्ट वे बोलते हैं ना बहुत जितना सिंपल रहोगे उतना तुम्हारा टाइम सेव होगा उतना तुम अच्छे से दूसरा काम कर सको और हार्ट एंड ब्रेन को हमेशा क्लीन रखना इसमें कोई भी स्पॉट आए ना तो फौरन उसको हटाने की कोशिश करना है क्या आप लोग इस स्टेज पे हो कि बोलते हैं ना इवन थिंग्स पूरे सराउंडिंग में तो कोशिश करता हूँ तो बस की तरह कि हम कैसे कोई कुछ ले ले जाए अपने करते हैं तो अपने माइंड हार्ट फिजिकल बोलते हैं ना मेंटल हेल्थ में पढ़े हो ना हेल्थ के डेफिनेशन में क्या क्या है हेल्थ में मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ सोशल हेल्थ साइकोलॉजिकल हेल्थ तो ये साइकोलॉजिकल रिकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ क्योंकि इन सब के बावजूद भी लोग डिप्रेशन में जा रहे थे तो स्पिरिचुअल हेल्थ को इंक्लूड किया गया कि जब तक हम रूहानी लिहाज से पाक नहीं होंगे क्लीन नहीं होंगे हम जितने बड़े सर्जन बन जाए हम जितने बड़े डॉक्टर बन जाए हम हमेशा मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे मेंटल स्ट्रेस से कल स्ट्रेस मैनेजमेंट पे पड़े उसका सिर्फ एक छोटा सा सर्वे तुमको बता दे लंडन की एक लंडन नहीं बरतानिया में एक जगह थी वहां का सर्वे हुआ 82 परसेंट लोग डिप्रेशन में पाए गए इसीलिए डिप्रेशन जो कि मायूसी को मायूस होना ही नहीं हर सिचुएशन में स्ट्रगल करना जो भी हो अभी देखो कितनी जगह हम लोग न्यूज पढ़ ही रहे हैं लोगों का घर नहीं है माँ बाप नहीं है बच्चे लोग कैसे खा रहे हैं हम लोग अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी हार नहीं इतना शुक्र अदा करो अपने घर वालों का सराउंडिंग है बहुत अच्छी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर Uh, we hope you would apply for boards with our very life. Thank you so much.